街角県政では福井ゆかりの作家や作品についてシリーズでご紹介しています今回はたくさんの小説や詩の名作を残した高見淳についてご紹介します高見淳は1907年三国町に生まれ2歳に満たないうちに東京に移ります当時の多くの若者と同じようにプロレタリア文学の影響を受け東京帝国大学在学中に雑誌を創刊するなど活動しましたしかし治安維持法違反の疑いで逮捕されてやむなく作風を変更します自身の苦悩を描いた小説呼吸忘れるべきは第一回芥川賞候補になり注目されます喋るように書く独特の文体で人々を情緒豊かに描き高見淳の時代があったと言われるように一時代を築きました戦後は胃潰瘍やノイローゼ、食道癌などの病と戦いながらも小説のほか詩や日記を書いたりまた日本近代文学館の設立に貢献して菊池寛賞を受賞するなど数々の賞を受賞しましたこのように優れた作家である高見淳を偲んで三国では毎年アリソキが行われています今年はアリソ遊歩道にある文学碑に花を供えアリソなどの詩を朗読第三十回にあたる今年は現代史作家の荒川洋次さんによる講演会が行われました荒川さんは優れた詩人に贈られる高見淳賞の受賞者でまた高見淳の作品を広める活動もしています講演のテーマは高見淳の新しさについてたくさんのファンが集まり熱心に話を聞いていましたまあ、昭和の文学を代表するような代表する作家なんで、非常にこう繊細で、いろんな時代の局面を非常に繊細に描き取った人ですよね。知識人だけではなくて、普通の庶民の内面にも入って、一つの時代を生きる人間像っていうものをしっかりと描いた、そういう作品が多いです。いかなる星のもとにとかね、そういう名作もいっぱいありますしね。僕はあの中学時代に日本文学全集の高見純集という一巻があってそれであのたまたま三国の町の森だということを知って非常にあのびっくりしてでも日本の文学史全体に非常に大きな影響力を持った優れた作家だなということで、まあ、詩をはじめ日記とかあるいは文学史についての本とかね非常にこの幅広く活躍して今読んでもね時代の波の中にもまれながらねあの生きていく人々のこの姿ですね。だどういうものを見つめていいかね、何を考えていいかという、その辺の指標となるようなものがいっぱい、ね、詰まっているので、えー、やっぱり永遠の名作といわれるものがいくつかあるような気がしますね。福井生まれの偉大な作家の作品を読んでみたくなりましたね。県立図書館では、朗読会や講演会などで、ふるさと文学を紹介するイベントを開催しています。ぜひご参加ください。